ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എങ്കിലും പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് മാത്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ വളരെ അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റും കൂടെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കോഡ് ഇ സി ടി ടു സീറോ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മോഡ്യൂൾ വൺ ആണ് തുടങ്ങുന്നത് വളരെ സ്ലോലി പോവാനാണ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് തന്നെ എടുക്കുക നോട്ട് ബുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിക്ക് വേണ്ടി വേണം ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഞാൻ ഓരോ പോയിന്റ്സ് പറയുമ്പോഴും ലെക്ചർ നോട്ട്സ് എഴുതി എടുക്കുക പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരച്ചെടുത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ എഴുതി പോവുക അതാണ് എന്നിട്ട് വീഡിയോ കണ്ട് തീരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഓരോ പ്രോബ്ലമിലും വാല്യൂസ് മാറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം മോഡ്യൂൾ വണ്ണിന്റെ ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെഷ് അനാലിസിസും നോഡ് അനാലിസിസും ആണ് അപ്പോ മെഷ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് നോഡ് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെങ്കിലും ഞാൻ ഫണ്ടമെന്റൽ തൊട്ടേ പഠിപ്പിക്കും കാരണം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ തൊട്ട് തുടങ്ങാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അഥവാ ആരെങ്കിലും ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒഴപ്പിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാരയില്ല നമുക്ക് ഒന്നേ എന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആദ്യമേ ഉള്ളത് ഒരു റിവ്യൂ ഓഫ് സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് റിവ്യൂ ഓഫ് സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ എലമെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ബേസിക് സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അതാണ് റിവ്യൂ ഓഫ് സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ്സിനകത്ത് വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എങ്ങനെ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നും അതേപോലെ കറണ്ട് സോഴ്സ് എങ്ങനെ തിരിച്ച് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നും ഉള്ളതാണ് സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്രിച്ച് ഓഫ് സ്ലോ ക്രിച്ച് ഓഫ് സ്ലോ കെ സി എല്ലും കെ വി എല്ലും അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിപെൻഡൻറ് സോഴ്സ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല പിന്നെ മെഷ് അനാലിസിസ് വിത്ത് ഡിപെൻഡൻറ് സോഴ്സും ചെയ്യാനുണ്ട് മെഷ് അനാലിസിസ് വിത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ് സോഴ്സും ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ നോഡ് അനാലിസിസും ഉണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും കറണ്ട് സോഴ്സും ആണ് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ഡിപെൻഡൻറ്റ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള മെഷും നോഡും അനാലിസിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സൂപ്പർ മെഷ് സൂപ്പർ മെഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി വലിയൊരു മെഷിന്റെ അനാലിസിസ് ചെറിയ മെഷ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ സൂപ്പർ മെഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ നമുക്ക് വലിയൊരു മെഷിന്റെ അനാലിസിസ് അതുപോലെ സൂപ്പർ നോഡ് അനാലിസിസ് പിന്നെ എ സി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മള് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ മാറിയിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ടേം ഒക്കെ വന്നാൽ എങ്ങനെ അനാലിസിസ് നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് എ സി അനാലിസിസ് ആ എ സി അനാലിസിസില് മെഷും നോഡും ഉണ്ട് ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിനകത്തുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന സിലബസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത്രയും യു ഇത്രയും ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ച് എന്താണ് വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് കുറേശ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോവാം അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ആ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് റിവ്യൂ ഓഫ് സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് മെയിൻലി നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള മേജർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് എലമെന്
which is equal to V by I. V is the voltage I is the current flowing through the material. V by I. This is the low H which is called Ohm's law. Ohm's law is V is proportional to I or V is equal to I into R. Proportionality constant is R and R in the resistance. Unit resistance in the unit in the ohm another ohm in a notating our symbol and of the other ohm in a notating the symbol. Any number of resistance of particular mind the reciprocal or a term of good under either the one by R and or in the term in a par in the pair and a conductance conductance in a notating the letter G G is equal to one by R number R is equal to V by I ambo G and the regime are in the reciprocal I by and the unit in the Siemens. Siemens or Mo Nore. M H O. Mo. That is the Ohm in the Thirichidan. Mo. That is the symbol here. The Ohm in the Kude. All are inverse. Good. Raised to minus one. Anganana. Conductance in the symbol. Add the capacitor. Capacitor. Add the circuit element. Capacitor. No. I am not sure. You see me. Store charge. Charge in a story and capacitor is used to store a certain amount of charge. A padinata number chain and no chain ale Sadarna Gadile or a capacitor in the construction and ornam carrya parallel plates on the metal plates positive and negative mitola parallel light to place it in the metal plates in the edaki or a dielectric material. Then the a certain amount of charge in the story. And if you pair on the parallel plate capacitor. Well, in the capacitance in the value of the equation on C is equal to Q by V. Q no another applied cellular charges, V no another applied voltage one. Other end on the angle capacitance in the value no another C is equal to Q by V. And the unit farad on. Okay, in the number. Just Aranjika and did the Korch equations of Guda Nokam. The current capacitance in the Milola relation and the I of T is equal to C into dV by dt. I equal to C into dV by dt or V is equal to 1 by C integral I dt. The Lanamla Padicitola. Either I is equal to C into dV by dt. V is equal to 1 by C integral I dt. The Namka Parishiki Dilata Veratilla, just to General knowledge in Vendi Parnan only equations. Okay. At the inductor, inductor no Raymondana, it is a property of the coil that opposes any change in the amount of current flowing through. That is a coil and a shirikim inductance on down. Apa coil natu de Uru uniform current flow jayal nam kuripakshi inductance gana and patilla. Okay. Ah, dinata in the yanam Uru varying current flow jayal matra me our. Coil and then you EMF on the key can cut the tool. Upon down your property on induction and or end type induction on the middle participant down self induction and the mutual induction. That is the coil is the current varying under back EMF on down the phenomenon self induction. Mutual induction and or end by another end coils on down. That is the end coils to the third to the vacuum ball. First coil could all of flow of current change in ball or a back EM of second coil induce a game. Other poly second coil or a current flow chain ball. First coil or a back EM of induce a chain of mutual inductance. Up inductance in the value inductance formula uh, notate in the capital L on a and the unit Henry on Inductance in the equation Kana Mendinam can be an inductance either the factors in and depend in and on Oka. It is directly proportional to the square of number of terms. Yamparanu coil learner, Shirikim inductance on Dawa, up a coil and Noramba another number of turns on down, turns on down, turns in a number one, a number number capital N which are denoting other in the square and a dependent. Pinne directly proportional to the area of cross section. Area of cross section or a coil the area of cross section is dependent. That is directly proportional. Or. Then inversely proportional to the length of the coil and absolute permeability of the magnetic material. And then mu or another. 
अपो नमके इंगेने इड़ा इक्वेशन l is equal to mu into n square a by l अदिले mu नो अरे इंदा एब्सोल्यूट परमिटेबिलिटी कैपिटल इंदा नो अरे इंदा नंबर ऑफ टर्न्स और इंदा स्क्वायर ने अने डिपेंडी इंदा दर देने a नो अरे इंदा एरिया ऑफ क्रोसेशन डिवाइडेड बाय l l नो अरे इंदा लेंथ अदिने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ then नमके वोल्टेज इम करंडम सीरिस्टक्ष पक्ष वोलटेज ड्रोपिस्टमें वाली इन अड़ा नारणक्षस्ट वोलटेज ड्रोपिंगे फ्लो डिफरेंटेज अब इक्वेशनो 1 by R effective is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4. If R1 or R2 matre ullu nondengil R effective is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. Amalu padichi thola dhan. Ille. Ini adatta the korchi problems are. Amba problems nu arayambe theke. Nyan idina the explain the answer ami kya. Nengalu manchil aun nondo nu nok. Angan aanengi namgi pattern thanna continue cheya. मनसूस एक्सप्लेन 
അപ്പം നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പടം വരച്ച് 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 സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വരയ്ക്കുന്നു അത്രയും മാർക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പടം വരയ്ക്കാൻ തന്നെ ഓ ഇത് രണ്ടും സീരീസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും പാറൽ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ മനസ്സിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ അത്രയും തെറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ടാലും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വരച്ച് വരച്ച് തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്ക ഏതാ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനൽ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സിക്സ് ഓം എയ്റ്റ് ഓം ഫോർ ഓം ട്വൽവ് ഓം ഇത്രയും റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ വിസിബിൾ ആണ് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു എയ്റ്റ് ഓം റെസിസ്റ്ററും ഈ ഒരു ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്ററും കൂടെ ഒരു സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നോക്കിക്കേ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ദ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ദ ഇത് രണ്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇല്ലേ അപ്പൊ ഈ എയ്റ്റ് ഓമും ഫോർ ഓമും കൂടെ നമുക്ക് സീരീസ് കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഒറ്റ റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റിക്കൂടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ഓം അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആർ എഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് ഓം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെയും കൂടി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒറ്റ റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എത്ര വാല്യൂ കിട്ടി ട്വൽവ് ഓം കിട്ടി അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടോ അതേ കണക്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് പകരം ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ വാല്യൂ ട്വൽവ് ഓം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സർക്യൂട്ട് എല്ലാം അതേപോലെ വരച്ചത് ഇവിടെ ട്വൽവ് ഓം ഉണ്ട് അത് അതേപോലെ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഓം ഉണ്ട് അതും അതേപോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ടെർമിനൽസ് എ ബി ഉണ്ട് അതും അതേപോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു എന്താണ് കണക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഏതാണ് ദ ഈ ഒരു പാരലൽ കണക്ഷൻ അല്ലേ ദ ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കിക്കേ ഈ ട്വൽവ് ഓമും ട്വൽവ് ഓമും പാരലലി കണക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇതിന്റെ നടുക്ക് വല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നടുക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ട്വൽവ് പാരലൽ ട്വൽവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലി കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ട്വൽവും ട്വൽവും പാരലി കണക്ട് ചെയ്ത എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ട്വൽവ് ഇന്റെ ട്വൽവ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ടഡ് ഇൻ പാരലൽ റെഡ്യൂസസ് ടു ഹാഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ട്വൽവും ട്വൽവും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒറ്റ റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കി ഇവിടെ വരയ്ക്കാം വിത്ത് വാല്യൂ സിക്സ് ഓം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ ഈ ട്വൽവും ട്വൽവിനെയും കൂടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഒറ്റ സിക്സ് ഓം ആയിട്ട് വരച്ചു എന്നിട്ട് പഴയ ആ സിക്സ് ഓം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ഈ സിക്സും ഈ സിക്സും കൂടെ എന്ത് കണക്ഷനാ ചെയ്തേക്കുന്നേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീരീസ് കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് അപ്പൊ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒറ്റ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്വൽവ് ആയി ഇതുവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സർക്യൂട്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സിൻസ് ദ ടെർമിനൽ എ ബി ഈസ് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ടെർമിനൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ ഇടുക നമുക്ക് ഒറ്റ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതാ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്ന് തുടങ്ങി ഒരു ഒറ്റ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും